ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാനൊരു പിസ്സേൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ പിസ്സ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഐറ്റംസ് കൂടെയാണ് പിസ്സ അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നമുക്ക് ഓവണൊന്നും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ഈ പിസ്സ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ പിസ്സ ആണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് പിസ്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബേസ് ഉണ്ടാക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഈസ്റ്റാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് എടുക്കുക ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ പിന്നെ പഞ്ചസാര ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുക്കുക പിന്നെ അതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒലീവ് ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഒലീവ് ഓയിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം മിക്സായതിന് ശേഷം നമ്മളതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് ഇളം ചുടുവെള്ളം എടുക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് ഇത് കുഴഞ്ഞ് വരുന്നത് വരെ നമ്മളതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർത്ത് നമ്മുടെ മാവ് ലൂസ് ആവരുത് നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ മാവ് കഴിക്കില്ലേ അതേ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്കിത് കിട്ടേണ്ടത് കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഡോ ഇവിടെ കുഴഞ്ഞ് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഇതിന് മുകളിലാക്കിയിട്ട് ഒന്നുകൂടി കുഴച്ചിട്ട് ഒരു റാപ്പർ വെച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ഡോ നമുക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എടുത്ത് നോക്കാം അതുവരെ ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ആ സമയം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് മസാല കൂട്ടി വെക്കാം ഞാനിവിടെ എലിയില്ലാത്ത ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കണക്കൊന്നുമില്ല അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാലകളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുകയാണ് ഉപ്പ് മുളക് മഞ്ഞൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് ഞാനിതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഡോ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും കൂടെ കുഴച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ ഇതൊന്നും കൂടി കുഴച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മാവൊക്കെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ കയ്യിൽ കുറച്ച് പൊടിയൊക്കെ വീണ്ടും കുറച്ച് മൈദപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മളൊന്നും കൂടെ അത് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഒലിവ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മുകളിലായിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളിതൊന്നും കൂടെ മൂടി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറും കൂടെ നമ്മളിത് വെക്കും ഇതുപോലെ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ മൂടി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡോ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരട്ടെ അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്കിതൊന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂറും കൂടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചിക്കന് നേരത്തെ നമ്മൾ മെറിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ എന്ത് ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് പൊരിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ചിക്കന് പൊരിക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് പിന്നെ എല്ലില്ലാത്ത പീസായതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് മൊസറല്ല ചീസ് മൊസറല്ല ചീസ് നമ്മൾ ഫ്രീസറിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ഞാനത് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം മൊസറല്ല ചീസാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവൊക്കെ ഇവിടെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി പിസ്സ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം പിസ്സയുടെ ഡോ നമ്മൾ ഏത് പാനിലാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ആദ്യം
മൊസറല ചീസാണ് മൊസറല ചീസ് നന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും ഞാനിവിടെ അധികം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒരുപാട് മൊസറല ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നൂലായിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കിട്ടും ഇനി ഞാനതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം അതുപോലെ വലിയ ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്ത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് അതുപോലെ തക്കാളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ഇഷ്ടമുള്ള വെജ് വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് തക്കാളി വലിയ ഉള്ളി മാത്രമാണ് പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം മുളകുമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന് മുകളിലായിട്ട് ക്യാപ്സിക്കം വെച്ച് കൊടുക്കുക ക്യാപ്സിക്കം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യണം എന്നില്ല ചെറുതായിട്ട് ചെറിയ പീസായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യാം അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ മൊസറല ചീസ് നന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ സമയം നമ്മൾ ഒരു ചുവട് നന്നായിട്ട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് പഴയ പാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്തിട്ട് സ്റ്റവിൽ നന്നായിട്ട് ഹീറ്റാക്കി വെക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിന് മുകളിലാണ് നമ്മുടെ ഈ പിസ ഡോ വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പാന് വെക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് അത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം വേവിച്ചെടുക്കാൻ നമ്മുടെ കല്ല് അടിയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പാൻ ഉണ്ടല്ലോ നന്നായിട്ട് ചൂടാവണം കേട്ടോ അതിന് ശേഷം വെക്കുക പിന്നെ നമ്മളത് മൂടി തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുകളിലത്തെ ഭാഗമൊന്നും അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് മെൽട്ടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ താഴെ വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പാൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ പിസയുടെ പാനിന് മുകളിലായിട്ട് കമിഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ വേവിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണം കാരണം നമ്മുടെ കല്ല് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ചൂട് മാത്രം മതി ഇത് മുകളിലുള്ള ചീസ് മെൽട്ടാവാൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചീസ് ഇവിടെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മെൽട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പിസ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഹോം മെയ്ഡ് പിസ എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പിസയാണ് അപ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ അധികം ചീസ് ഇട്ടുകൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നൂല് പോലെ വരാത്തത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അടിഭാഗത്ത് ചീസ് ഇടുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചീസ് ഇടാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിസ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ